ligesom hoppet i øh, og haft vand op over hovedet. Altså, jeg har haft tidspunkter her, hvor jeg har sat det hele på rødt. Der er en, en kæmpe værdi i at få lov at se resultatet af, at du satser alt, hvad du kan. Og du lykkes rent faktisk med at få skabt nogle ting, som ikke fandtes før du gik i gang. No med alt på spil jagter iværksættere her i drømmende dal syd for San Francisco, rigdom og succes. Og måske en plads i historiebøgerne. Oh, I think it has changed the world, yes. So we have over 20 billion dollars right here, ready to invest. Med milliarder af dollars og lige så mange idéer har Silicon Valley gennem de seneste seks årtier været med til at forme verden, som den er i dag. Martin Frid Nielsen har boet i Silicon Valley i mere end 20 år. All right. Let's get ready for a ride. Det handler ikke kun om arbejde. Altså mange folk de siger, at Silicon Valley det er jo, det handler om arbejde. Men det handler lidt om, om livsstil. Klokken er syv om morgenen. Martin er på vej ud på en cykeltur med sin ven, iværksætteren Anders Nanke Kro. Altså folk, der bare arbejder, er kedelige, og de er ikke så meget, de bidrager med. Martin Frid Nielsen har flere gange haft succes med at sælge IT-virksomheder til store millionbeløb. Skal vi godt, Anders. Så kan vi det der. Let's do it. Så det vi skal, det er, at vi skal over til Box Restaurant i Woodside. Og det er sådan en lille tur på, hvad er der, 25 minutter? 20 minutter? Ja, det er sådan lidt for børn, ikke? Når man siger Silicon Valley, tænker de fleste nok på IT-virksomheden, der gav os smartphonen. Søgemaskinen, der revolutionerede den måde, vi søger oplysninger på. Det sociale netværk, der fuldstændigt ændrede den måde, vi kommunikerer på. Eller det verdensberømte Universitet Stanford, der udvikler mange af talenterne her i dalen. Men Silicon Valley er andet og mere end store mastodontvirksomheder i blankpolerede bygninger. Det er de små virksomheder og den boblende kreativitet, der præger dalen. Og de store virksomheder var selv små engang. This is the, the first Mac introduced in 1985. It's got your name on it. Yes, it does. It was one of the first ones off the manufacturing line that Steve gave me. Steve Jobs. Um, for being helpful and helping to pull together the marketing plan and the, uh, the launch of the Mac. So that was the, the really first beginning of it. And this is a silicon transistor. Regis McKenna has been with me right from the start in Silicon Valley. The early Sony products were transistor radio. Uh, was made with many, many, many of these things. My company designed the Apple logo, the color logo that's up there. Really? Yeah. That's your design? Yeah. I should have started out saying that, right? <laughs> Would you say that Silicon Valley is changing the world? Oh, I think it has changed the world, yes, definitely, um, through some very radical kinds of things over the years. The power to learn, to communicate, to imagine, to create. Mens Martin allerede har succes, står Anders Nanke Kro stadig for foden af bakken. I fire år har han og hans hustru arbejdet uden løn på det gennembrud, de håber vil gøre deres virksomhed lige så kendt som Google, Apple eller Facebook. Det sidste halve år, jeg har ikke arbejdet så meget før. Det her, det her har været vildt. Jamen altså, du holder ikke overhovedet ikke weekender og sådan noget? Hva? Du holder overhovedet ikke weekender? Aldrig. Anders havde i mange år et højt placeret og velbetalt job hos Nokia. Men drømmen om at skabe sit eget produkt fik ham til at kappe alle bånd til den sikre tilværelse. Det er mikroløn til os. Jeg sagde hey. ikke nok til. It's called sweat equity. Nok til at holde foden fra døren, ikke? Skal vi dreje her? Ja. Martin er i dag direktør i Suner, en virksomhed han grundlagde i 2005. I dag har den flere end 140.000 firmaer som kunder. <laughs> Du ved, hvordan vi havde det i 2008, ikke? Oh, ja. altså, Øj, det var svært. Kunne ikke betale regningerne? Nej. Det var svært. Vi var på kontoret. 
Der hænger en opsigelse en ting på din dør. Og... Du droppede bare ned i you know, også, og du smed helt. You know. yeah. Så er du der, ikke? Du er helt ude på kanten. Du er helt ude på kanten. Du kan ikke mere. Og så er lige ude og finde en vej. For mere end 40 år siden begyndte man her i dalen at forske i den teknologi, der senere skulle ændre vores verden radikalt. This is what Silicon Valley is named after. This is a silicon ingot. It is a uh, it's silicon from it was grown from molten silicon. I juni 1957 besluttede den 29-årige fysiker Robert Noyce og syv andre af USA's mest talentfulde ingeniører og fysikere sig for at sige op hos Shockley Semiconductors. And these were very, very brilliant engineers and scientists. Um, and they, they didn't think he was listening to their ideas. And so they moved out, they built an alliance with a company called Fairchild, and they formed Fairchild Semiconductor. De otte mødtes i al hemmelighed på en restaurant i San Francisco og underskrev aftalen om at skabe Fairchild. De manglede papir, og derfor skrev de alle under på en dollarsedler. De dollarsedler blev senere kaldt Silicon Valley's uafhængighedserklæring. It was a cultural change. It was these eight young, in fact, Shockley called them the traitorous eight. And, and in fact, some people called them communists because they all wanted to share in the resources of what they, that what they did. So, so they gave stock options. So they, they, that was all new at that time. Fairchild Semiconductors blev en af Silicon Valley's mest legendariske virksomheder. Robert Noyce blev far til mikrochippen. Verdens gang var ændret for altid. For lidt mere end et århundrede siden valgfartede folk fra hele verden til Kalifornien for at grave guld. Nu gjorde de det samme igen. Men guldet var nu erstattet af silicium og halvledere. Flere hundrede virksomheder knubskød i dalen. They all came from the same father, which was Fairchild Semiconductor. And, um, and they competed head to head. And over 20-30 years, some survived and some didn't. And only for systems from Atari. Have you played Atari? You're looking at a small portable computer called the IBM 5100. Introducing the affordable Macintosh Classic 2. Pick one up on your way to work. Man taler om at hippie mentaliteten fra Fairchild udbryderne stadig lever i Silicon Valley i dag. Selv om uddannelsesniveauet er det højeste i USA og koncentrationen af milliardærer overvældende, så er kulturen temmelig afslappet. Og det mest brugte sted til forretningsmøder er en lille diner oppe i bjergene. Du en Tesla? <laughs> ja. Ja, jeg tror ikke, jeg er helt derhen endnu, hvor jeg har råd til at købe sådan en. Jeg skal ned i eftermiddag. Det er på tide. Det altså, var et par år, det var et par, et par år endnu. Så er vi her simpelthen. Skal vi gå ind og se, om de har vores bestilling stadig? Skal vi gå og tjekke det op. Umiddelbart ligner Box ikke et tilholdssted for IT-direktører og investorer. Men det er det. Her bliver der indgået aftaler for millioner af dollars over en kop kaffe og en burrito. I've been here 15 years. Seen many, many, many things and uh, experienced a lot of gain and a lot of loss. So do you get extra tips if there is a closure of a big deal? No. You should? I should. You know. After all, I did give them the coffee that kept them awake through the meeting. Har du haft nogle øh, sjove møder med, med spændende mennesker på den her restaurant? Ja, yeah. altså vi øh, sad en gang øh, nede bag ved her. Øh, i forbindelse med startup, vi har lavet, hvor IBM kom ind og lavede en investering på 100 millioner dollars. Der sad vi nede bagved og talte om, hvad der skulle ske. Jeg vil beskrive det her sted som, som Silicon Valley i nødskal. Du har, du har alle mulige ting. For eksempel her på væggen, der har vi alle mulige ting, som er, er gået galt. Og det er jo en af de ting i Silicon Valley. Vi går meget op i ting, der går galt. Vi synes, at, at, at ting, der, der ikke virker, og ting, som ikke blev et hit osv., det er ting, vi lærer fra. Vi sidder ikke midt i sådan et uh, industrimiljø eller Starbucks. Uh, det her det er sådan meget organisk, og hvis vi kigger på, på tjenerne osv., det er jo ikke sådan, at, at, at de er sådan nogle super dullede typer, der arbejder her osv. Uh, så på den måde synes jeg, det er, det er sådan, som Silicon Valley nu er. Mens Martin har brugt restauranten her til at rejse penge til sine virksomheder, er Anders mere forsigtig. 
Han har endnu ikke forsøgt at finde investorer til sin virksomhed. Altså, jeg har beundret Martin for hans evne til at tage sats, og hvor han satser mere end, øh, end mig. Jeg er meget, 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 meget mere forsigtig. Jeg satser som min egen penge, men jeg satser ikke nogen andre folks penge. Vi har over 20 billion dollars right here ready to invest in early stage venture capital. Venki Garnasan er investor eller venture capitalist. Hi, Johannes. Nice seeing you. Nice meeting you. Welcome to Menlo Ventures. Venture kapitalisterne kan man gå til, hvis man vil sælge sin idé og dermed få tid og penge til at udvikle den. I dag findes en tredjedel af alle USA's venture kapitalister her i Silicon Valley. This is kind of like the place where the magic happens. Um, so you are in told. you are in building four on 3000 Sand Hill. So to the extent there is a center mm -hmm. of gravity in Sand Hill, this is it. And to the extent there's a center of gravity in Silicon Valley, Sand Hill is the center of gravity. So this is like the epicenter of where money is in where, Silicon Valley. Where we, what we like to say where money meets missionaries. So what is great about building four is in this building many amazing companies have been born. I'll give you examples. Cisco was born here. NetApp was born here. YouTube was born here. Instagram and Tumblr were funded here. Facebook was not funded here, but um, when you think about the big companies, Google was funded here. Yahoo was funded here. So that if you just look at the number of companies in this one building that got funded, that changed the world, it's pretty amazing. Venki brækkede sin ankel under en snowboardtur. In the hand. Oh. Trykkerne kunne han ikke lide, så han ledte efter en smartere og mere innovativ løsning. When you go downhill, it's nice. You just. Uh... <laughs> yeah, that's true. Did you invest in that thing? I did not invest in that. You thing. should have. I should have. What are you looking for? You know, so the first thing you're looking for is a person. You know, why do they want to do this? Um, do they want to do this because they really believe in it, or are they doing it because they want to make money? We don't generally try to fund people who want to make money. Now that's paradoxical. Why would a venture capitalist not fund people who want to make money? Because venture startups are hard. And if you're just in it for the money, you won't stick with it. If you are going to do it regardless of the money, so you are a missionary, not a mercenary, that's what we are looking for. So that's what I'm really looking for is how passionate is this person? Først så bruger vi to år, hvor vi sidder i en ubåd. Ikke? Du har siddet i to år, og du har sat tid alt muligt, fordi du ikke får nogen løn, du har ikke haft nogen indtægt, du har kun betalt husleje osv. Så efter to år, så dukker du så op igen, ligesom en slags periskop, og kommer op og siger, øh, se hvad jeg har, og du aner ikke, hvad de siger. Anders Nanke Krog og hans hustru Nina har de seneste fire år arbejdet for egen regning på deres softwareprogram Quant. Hvor meget har I spil? Alt, hvad der var på bankbogen. For at være i stand til at forfølge deres drøm, sagde de først deres sikre jobs op. Øh, det var der, hvor vi arbejdede før. Så, og ironien er, at vi arbejdede der, og nu er vi installed herinde. Så det synes jeg er meget sjovt. Mens de venter og håber på det store gennembrud, har de været heldige at få lov til at installere deres system i et luksuskøkken, der dog kun bliver solgt få af om året. Deres system kan dele vinduer mellem flere skærme og computere. Så det her er så vores køkkeninstallation. Det her er en livestream ude for vores lobby. Så når vi går ud i lobbyen, så kan vi se folk gå rundt her. Og det her kamera kan du så tage med og flytte over til op oven på dit tv, som kører herhen. Så du kan være lige så mange folk, lige så mange vinduer og gøre, hvad du gerne vil, og sætte den op i dit hjørne her, så du har, kan kigge på dit kamera samtidig med, at du ser på tv. Julen her i 2012 var nok den værste periode i... Det var, mine, tror jeg. Det var ufattelig svært. Det var ufattelig svært, fordi vi vidste, når januar 1 kommer, der havde vi sagt, det er der, hvor vi trykker på knappen og siger, der bliver huset solgt, og så lukker vi fire år uden løn med det her. Og jeg kan huske, hvordan man gik der i december måned, går ned ad gaden, og en hjemløs mand, han du ved, går, går der, og, og du ved, jeg så på ham, jeg var sort, jeg kiggede det og tænkte, det er mig, det er mig det der. Det, 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 er der, jeg, det er der, jeg har bragt os hen. I'm, I'm hoping he can get a really good job now that we're here in the Silicon Valley. Det er ikke alle i Silicon Valley der lever drømmen, men de fleste drømmer. Uh, it's a great place um, to live. Yes, even though it's expensive, but 
But you could maybe afford an apartment or a house if you lived elsewhere. Yes. I just, I mean, I grew up in this community and you know, I mean, school has always been like a big part in our family. Like, you know, you have access to great education. And I see it, if I were to move somewhere else, you know, I would have to maybe have to pay a private school for my son for me to feel like he's getting an adequate education. So do you have a dream he'll grow up and be uh, like a tech CEO? <laughs> I don't know what he, he wants to be a doctor, so I don't, you know. Der bor lidt over 100 familier i trailerparken. Hey, how are you? De fleste har ligesom Erika Mescalante almindelige jobs. Actually, my neighbor here, she actually does my hair. De har ikke råd til et hus eller en lejlighed i Palo Alto, der næst efter Manhattan i New York har USA's højeste boligpriser. En trailer her i parken koster i gennemsnit 300.000 kroner. This is um, the bathroom and one of the bedrooms. Here, um, and this is one of my brother's rooms. And um, actually, this wall—if you can see—actually, um, my brother painted this mural. My old Mario, they want to talk to you. <laughs> Graphical designer, you say? Yes, he's um, graphic design and fine art. Erika's bror studerer på et af de prestigefulde universiteter i Silicon Valley. I mean, this is giving us the opportunity to do that. So for me, I'm thankful of living here, and I like it. What is your dream? Your biggest dream? Um, being successful. <laughs> Min succes tror jeg skyldes at uh, kombination af ting. For det første så har jeg været har jeg været heldig. Uh, jeg var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja, yeah, men uh, vi kommer kørende her på uh, Highway uh, 82, som uh, går gennem uh, det meste af Silicon Valley. For mig at se det, der er sjovt, det er rejsen. Og det uh, har jeg gjort nogle gange, og jeg har været heldig at komme i mål. Og det er jeg selvfølgelig glad for. Velkommen til Zona. Det er sådan, man, uh, man bor, når man er et uh, startup i Silicon Valley. Uh, vi kunne have haft mere plads, men uh, vi må klare os med, hvad vi har her. I Amerika der er en... Uh, der har vi det her salgskultur. I et startup, en af de væsentligste komponenter, det er, at hver gang at man, uh, man lukker en deal, så ringer man med klokken. Right, Ryan? Say again. What is the spell for? Closing deals. Sure. Closing deals. What are startups all about? <laughs> Closing deals. All day long. That's to let everybody know upstairs and downstairs. Uh, herover, der har jeg ligesom prøvet for alvor at, at give alt, hvad jeg kunne. Øh, og komme, der var ikke nogen, der holdt mig tilbage, der folk har stået og siddet på sidelinjen og klappet. Og det har været fedt. Mange virksomheder har vokset sig store i Silicon Valley, men ingen har som Apple formået at skabe et brand. For en måned siden måtte Coca-Cola efter 13 år vige pladsen som verdens mest værdifulde brand til Apple. Our Macintosh is here. The future is better than you expected. This was the first marketing plan built for the uh, for the for Apple in uh, December of 1976. And this is your handwriting, right? Yeah, yeah. This is my notes. Apples succes skyldes i høj grad Regis McKenna, der designede Apples marketingstrategi. Down here, we talk about potential distribution channels, mm -hmm. and here are possibilities. Um, including direct mail, Heath kit, there used to be home home kits you could build yourself. Uh, Apple stores is is one here or major department stores. But this is way before Apple stores, right? Oh yeah, yeah, yeah. This was uh well the Apple stores came this was 70 uh, December of 76. The Apple stores came out in uh, about 98. These are these are back in about 1982, Steve and me and I back right here. In fact, this is the the old farmhouse and back in the backyard. So this is Steve Jobs and, and you in, in, in 1982. 82. Yeah. Will there ever be a new Steve Jobs, do you think? Um, no, I mean, the, the Steve was rather unique, I think that, that, but there's a lot of unique people in Silicon Valley, you know, and I hope they be themselves. I hope they don't try to be a Steve Jobs because they'll fail. En af de mest omtalte og succesfulde virksomheder i Silicon Valley lige nu er elbilen Tesla. Hi there. Hi there. Good afternoon. Great to see you. I'm Martin. Nice to meet you, Martin. I'm Ted. 
Ted, what great to be into? here. So I have an appointment wonderful. to uh, try one of your uh, wonderful cars here. Okay, great. You know, well, I mean, it's one of those things, right? No matter where you are in Silicon Valley, it's, it's Tesla everywhere. So it's about time that I, that I try one. That's right. So why don't you hop in the driver's seat and I will hop All right, in the that passenger great. seat. All right, here we go. Okay, so I'm going to just try to uh, see how well this accelerates. Wow. There is some, uh, there's some good acceleration in this car, That's I would right. say. Let's go and turn uh, right go up, the uh, light. And Sand Hill Road? Yes, exactly. Let's go and raise some money. Yeah. It, it's one of those weird things about the Bay Area, right, is that you drive up that road and you're like, what's so special about it? And you have all these guys sitting with billions of dollars you know, putting it into into companies, but you can't tell. It's it's like, you know, it's like as silent as this car is. Jeg vil sige, at jeg lever drømmen. Jeg vil så sige, at det er selvfølgelig også en drøm om omkostninger. Altså, jeg er heldig at få lov at prøve alle de her ting, men det kan være svært at nå alt ens liv, fordi de ting, der foregår her, de kræver de kræver 100 procent. Drømmen er begyndt at blive til virkelighed for Anders og Nina. De første kunder har ydret interesse for deres softwareprogram. I weekenden skal Anders præsentere programmet på en vigtig messe, men han mangler at få en central funktion på plads. Jeg tænker, Nina, har du, øh, du har ikke nået at installere musik på din lille var- Vario-computer? Nej, det har jeg ikke nået helt nået endnu. For jeg er faktisk ret spændt. Jeg er ret spændt på at se, om den kan, om den kan, om den kan trænge, om den kan, om, om, om den kan køre det, fordi så kan vi faktisk køre med seks computer i, i et netværk. Og, men hvorfor gør vi så ikke det nu her? Jeg kan jo gå ned og hente den. Ja. Men så vi lige forlader så Super. Kan vi lige, mener, det er jo ikke noget der behøver at Jeg vil den. Du du ruder rundt i det der. Okay. Hvor er det fedt? Hvad er fedt? Vejen fungerer. Den her fem år gamle computer kan køre med vores software, men ved det mosaik med live TV streaming ind over det. Lad os se, kan vi styre volumen? <laughs> volumen også. Ej, var det godt. Ej, var det godt. <laughs> det, jeg, 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 jeg troede ikke, den kunne. Silicon Valley har forbløffet og forandret verden gennem seks årtier. For dem, der bor, arbejder og drømmer her i dalen, følger ofte stor rigdom, hvis man når i mål med sin idé. Money is a byproduct. The most successful people here are successful not because they care about the money. Money is important, but they care about what they do and believe that what they do makes a difference. Ja, det er et sted her, hvor det virkelig kommer langt. Der er ikke nogen, der holder dig tilbage. Loftet er super højt. Uh, der er det udtryk på engelsk, der hedder Good For You, som folk lever meget af herovre, som, hvor man ligesom gerne vil hinanden det bedste og er glad for hinandens succes. Hvad er din personlige drøm? Personligt, det er at blive ved med at skabe og bygge. Øh, fordi sagen er, lige så snart vi har fået bygget det her øh, og fået det ud i verden og fået det til at fungere, så kommer der 3-4-5 andre nye idéer. Ånden og iværksætterlysten fra Fairchild Semiconductors lever stadig i 2013. Og manden, der har været med helt fra begyndelsen, siger, at vi stadig har det bedste i vente. Um, Dave Packard, who is also a famous entrepreneur here in Silicon Valley, once said that um, that um, you know technology is not limited by resources; it's limited by the imagination. So, I think that's a a good way to end it. 